ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಮ್ಸಾಗಿ ನಾನು ಚಾಯ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಅಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಾರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಜನ ಕೆ ಎಸ್ ಎಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದರು ಹಾಗಾಗಿ ಕೆ ಎಸ್ ಎಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತಾನೆ ಆ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಐದೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆ ಸೀರೀಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಂಚಾಯ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಂದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದು ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷದ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಫುಲ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷನೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗದ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಅನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸೊ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ನಾನು ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬರೀ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಕಡೆ ಇರೋರಿಗೆ ಲರ್ನರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ನು ಇರಬೇಕು ಓವರ್ಆಲ್ ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ಹೆಲ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಥವು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಥವಾ ಇದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಅಕಾಡೆಮಿಕಲಿನೂ ನಾನು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎರಡನೇದೇನು ಅಂದರೆ ಅಪಾರ್ಟ
ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ದು ಏನಿದೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅದ್ರದ್ದು ನೀಡ್ ಏನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನು ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ನಂದು ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಕು ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತು ಜನ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡೇ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಮಿಕ್ತವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರೋದು ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನೇ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಥರ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ಗಿನ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಕರಿಕ್ಯುಲಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಟು ಸೆಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಗ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿದೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದನ್ ಅವ್ರು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ ಪಾಸು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋರಿಗೆ ಫೇಲು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರಲೇಬೇಕು ಆ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೇ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಸೆಟ್ ಆ ಸೆಟ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾರು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ದೇಲ್ ಗೋ ಟು ಎ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಹಳೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು ಅವ್ರದ್ದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಬ್ಸರ್ಷನ್ ಪವರ್ ಹೇಗಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಏನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನೇನು ಲಾಭ ಇದೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನೇನು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅವ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಅವ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವನಿಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಆಗೋದಾದರೆ ಹೇಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದೆಯಾ ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ಅವನಿಗೆ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸ್ಟಿಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಗ್ಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಪಾಠನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಕಳೆದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಥರ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೌದಪ್ಪ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನನ್ನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ
ಅದರ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದಿದೆ ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಾರ್ಮೆಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಈಗ ಪ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಪಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಈಗ ಏನೋ ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ತಿದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅದು ಯಾವಾಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಪ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ರಪ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಮಟಿವ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ಟು ಇದು ಗೋಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ವೈರ್ ಆಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮಟಿವ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇದು ಗೋಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅರ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಾವು ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಾರ್ಮಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಮಟಿವ್ ಇಲ್ಲಾದರೆ ನನಗೆ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ನನ್ನ ಏನೋ ತಪ್ಪಿದೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಹುಡುಗ ಲರ್ನರ್ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಸಿ ಇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಟೀಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿ ಸಿ ಅಂತಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಓವರ್ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಥವಾ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಲ್ದೇ ನಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಕೋರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೂಲ್ಸು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಇದು ನನಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನೀಗ ಪಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಏರ್ಸ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಏರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಏರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ನಾನು ಅಸ್ ಅಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಒನ್ ಟು ಅವರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಬಂದಿದೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಬೌಟ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಯ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇದು ಇದಿದೆಯಾ 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 ಇದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಡಿವೈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ನಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಥವಾ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಇದೆ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನೇಟಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವೆ ಪರ್ಸನ್ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಥ್ರೂ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅವ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ
which of the following is not the type of evaluation antare summative ide formative ide cc ide idellanu form of evaluation illade irodu yavudu normative hangage normal antu navu helta idivi which device of evaluation helps to evaluate the first way progress made by the student only in one direction ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಳೆಯದೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಟ್ರವ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟ್ರವ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಪೀಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಅವ್ನು ಏನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಲ್ ಇನ್ನು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಯುನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಗೇನ್ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯುನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸಮಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಯುನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಇಟ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಮೆಷರೆಬಲ್ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಸೈರಬಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನನ್ನ ಇದನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ತಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ಸಿ ಗಿವ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ನೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಬೈ ದಿ ಲರ್ನರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲರ್ನರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೋ ಲರ್ನರ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಗೆ ಸಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಿದ್ರೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆಪ್ಸೆಟ್ ಬೋತ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋ ಸೊ ಬೋತ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟು ಎರಡು ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸು ನಿಮ್ಮದು ರಿಸರ್ಚ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದು ಓ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಓವರ್ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಡಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಒಪೀನಿಯನ್ ಸೊ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ ಮಾಡ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೀಚರ್ ಒಪೀನಿಯನ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಗ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟೀಚರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೌ ಟು ಡು ಇನ್ ದಿ ಬಿಗ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆಂತ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂತ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬಟ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ಸರು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇವ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಕ